வணக்கம் கந்தர் சஷ்டி கவசத்தில் இரண்டாவது பகுதி முப்பத்தி ஆறாவது வரியிலிருந்து விளக்கம் சொல்லுகிறேன் ரவண பவச ரிவண பவச ரீரீரீரீ வினபவ சரவண வீரா நமோ நம நிபவ சரவண நிற நிற நிறன வசரவண வனபவ வருக வருக அசுரர் குடிக்க எடுத்த ஐயா வருக என்று முப்பத்தி ஆறாவது வரியிலிருந்து ஒலி குறிப்புகள் வித்தியாசமாக அமைந்திருக்கின்றன சரவண பவ என்று எழுதுவதற்கு பதிலாக ரவண பவச என்று எழுதலாமா என்று ஏழு முறை வரும்படியாக அவர் எழுத வேண்டிய அவசியம் என்ன இவற்றை எல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லுகிறேன் ஒரு முறை ஒரு உள நல மருத்துவரோடு நான் நடைப்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தேன் நான் பாதுகாப்பாக சமமான தரையில் நடக்க வேண்டும் என்று தேடி சமமான தரையில் நடக்கிற போது அவர் சொன்னார் வேண்டாம் சார் கரண முரடான வயற்காட்டில் நடப்போம் வாருங்கள் என்று அழைத்தார் இல்ல மேடு பள்ளமாக இருந்தால் என் கால் தடிக்கி விட்டு விடும் அல்லவா அதனால் நான் சமமான தளத்தில் நடக்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னேன் அவர் உளவியல் மருத்துவர் எனக்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னார் விதவிதமான மேடு பள்ளம் உடைய இடங்களை உங்கள் கால் புரிந்து கொண்டு தானாக நடக்க தொடங்குவதுதான் மூளைக்கு மிக நல்லது உங்கள் மூளையின் சமநிலை வலுப்பெறும் உங்கள் மூளையை நீங்கள் வளப்படுத்துவதற்கு கூட ஒரு நல்ல வழி கரண முரடான பாதையில் நடப்பது சமமற்ற ஏற்ற இறக்கமுடைய தரையில் நடக்கிற போது அதற்கேற்ப கால் மூளைக்கு செய்தி அனுப்பி கொண்டே இருக்கும் தயவு செய்து நான் சொல்வதை கொஞ்சம் கேளுங்கள் என்றார் நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் ஒலியிலும் மந்திரங்கள் அப்படித்தான் உண்டாயின நீங்கள் நினைக்கிற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையோடு கூடிய எழுத்துக்களை மையப்படுத்தி நாம் நிதானமாக படிக்கிற பாடல்களை விட ஒலியில் ஏற்ற இறக்கங்களோடு வித்தியாசமான முறையில் சொல்லுகிற போது நம்முடைய மூளையின் பலம் அதாவது இன்டைரக்டாக நம்முடைய மனதின் பலம் வலுப்பெறுகிறது என்கிற அற்புதத்தை கந்த சஷ்டி கவசம் எனக்கு விளக்கியது ரவண பவச நீங்கள் நமசிவாய என்ற மந்திரத்தை சித்தர்கள் மாற்றி மாற்றி எழுதி மந்திர பிரயோகம் செய்வார்கள் நீங்கள் பி பா சோமு அவர்கள் சித்தர் இலக்கியம் என்ற ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆய்வு புத்தகம் அதில் நமசிவாய என்பதை மாற்றி போடுகிற போது எத்தனை விதமான விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை பற்றி ஒரு இடத்தில் குறிப்பிடுகிறார் அது போல இங்கே ரவண பவச ரிவண பவச ரீரீரீரீரீ வினபவ சரவண வீரா நமோ நம என்று ஒலி குறிப்புகளை மாற்றி அமைத்து நம்முடைய மூளையையும் மனத்தையும் பலப்படுத்துகிற யுக்தி கையாளப்பட்டிருக்கிறது நிபவ சரவண நிற நிற நிறன இவற்றையெல்லாம் மனப்பாடமாக நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு விழிப்பு நிலையில் உங்கள் மூளை இதை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது வசர வனபவ வருக வருக உங்கள் நினைவாற்றல் கூடுகிறது விழிப்பு நிலை கூடுகிறது அசுர குடிகெடுத்த ஐயா வருக அசுரர்களுடைய குலத்தை அழித்தவன் என்னை ஆளும் இளையோன் கையில் பன்னிரண்டு ஆயுதம் பாசாங்குசமும் பன்னிரண்டு கரங்களிலும் பன்னிரண்டு ஆயுதங்களை ஏந்தி இருக்கிறவன் அவன் வெள்ளையானையை செலுத்துவதாலே பாசாங்குசத்தையும் கையில் ஏந்தி இருக்கிறவன் ஒருவருடைய கண் அழகாக இருக்க வேண்டும் அதற்கேற்ப பரந்த விழிகள் பன்னிரண்டு இலங்க ஆறு முகங்களில் அழகான கண்கள் பன்னிரண்டு இவையெல்லாம் உள்ளத்தில் முருகன் திருவுருவத்தை எழுதி கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் விரைந்தனை காக்க வேலோன் வருக வேகமாக வந்து என்னை காப்பாற்றட்டும் ஐயும் கிளியும் அடைவுடன் சொவ்வும் உய்யொளி சொவ்வும் உயிரையும் கிளியும் கிளியும் சொவ்வும் கிளரொளி என்முன் நிலை பெற்ற முன் நித்தமும் ஒளிரும் இந்த இடத்தில் எல்லோரும் தடுமாறுவார்கள் ஏதோ அவர் பாட்டுக்கு வந்த ஒலியை உள்ளே வைத்து எழுதி இருப்பதாக நினைத்து விடுவார்கள் இல்லை ஐம் கிளீம் சவும் என்பது மா பாலா மந்திரம் ஓதுவது வழக்கம் ஆனால் உண்மையில் இன்னும் ஆழமாக மந்திர ஜபம் செய்து பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு தெரியும் உதட்டையும் நாவையும் கொண்டு எழுப்புகிற ஒலி அல்ல பீஜ மந்திரங்கள் அவை உங்களுக்குள்ளிருந்து புறப்பட வேண்டும் ஐம் என்பதை என்றும் என்பதை கிளீம் மன்னிக்கவும் கிளீம் என்பதை அடிவயிற்றிலிருந்து குதிரை கணிப்பது போல ஒரு பேருலையை எழுப்பு இவையெல்லாம் உங்கள் உடலில் இருக்கிற வெவ்வேறு சக்கரங்களை இயக்கி வெவ்வேறு சக்தியை உங்களுக்குள் கூட்டக்கூடியது சௌ என்பது 
சௌபாகியத்தை குறிப்பது ஐம் கிளீம் சௌ என்கிற அந்த மூன்றை உள்ளுக்குள்ளே மாற்றி மாற்றி அமைத்து இந்த மந்திர பகுதி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது உயொளி சவ்வும் உயிரையும் கிளியும் கிளியும் சவ்வும் கிளரொளி என் முன் நிலை பெற்று என் முன் நித்தமும் ஒளிரும் இந்த மந்திரம் எனக்குள் எப்போதும் ஒளிர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார் பொதுவாக அம்பிகைக்குரிய மந்திரம் இது என்றாலும் கூட குண்டலினி கீழிருந்து சிரசுக்கு புறப்படுவதுதான் உறவு வழிபாடு என்று குறிப்பிட்டேன் இதை மேலெழுப்புவதற்கான மந்திரம் பாலா என்கிற மந்திரம்தான் மூலத்தில் அவள் இருப்பதற்கான குறிப்பு இதை அடிப்படையாக வைத்து நிலை பெற்று என் முன் நித்தமும் ஒளிரும் ஷண்முகம் தீயும் தனியொளி ஒவ்வும் குண்டலியாம் சிவகுகம் தினம் வருக நான் சொன்னது எவ்வளவு சரியாயிட்டு பாருங்கள் பாலா குண்டலினி மகா மந்திரம் அந்த குண்டலினியாக விளங்குகின்ற சிவகுகன் தினம் வருக ஆறு முகமும் அணிமுடி ஆறும் அவருக்கு திருமுகங்கள் ஆறு அவற்றின் திருப்பணிகள் என்ன என்பதை நீங்கள் திருமுருகாற்றுப்படை படித்தால் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு முகம் ஒவ்வொரு பணியினை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் அதில் நல்ல அழகான மணி மகுடங்கள் ஆறு விளங்குகின்றன அடிமுடி ஆறும் நீரிடும் நெற்றியும் நீண்ட புருவமும் இதெல்லாம் தோற்ற பொலிவு முருகனை உங்கள் உள்ள கிழியில் எழுதி கொள்வதற்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு அழகு நீரிடும் நெற்றியும் நீண்ட புருவமும் பன்னிரு கண்ணும் பவள செவ்வாயும் இதழ் பவளம் போல் சிவந்திருக்கிறது நன்னெறி நெற்றியில் நவமணி சுட்டியும் அவன் பால முருகன் எனவே நெற்றியில் சுட்டி தவழ தவழ அவன் விளையாடுகிறான் நன்னெறி நெற்றியில் நவமணி சுட்டியும் ஈராறு செவியில் இலகு குண்டலமும் ஆறு தின்புயத்து அழகிய மார்பில் பல்பூஷணமும் பதக்கமும் தரித்து முருகனுடைய ஒரு தோளில் இருந்து மறு தோளில் நிறைய மாலைகள் எப்போதும் நிறைந்து காணப்படுகின்றன அருணகிரிநாதர் கூட திருப்புகளில் அதை கொண்டாடுகிறார் நிறைந்த மாலை என்பதை தாண்டியும் நீங்கள் ஒரு தோளிலிருந்து மறு தோளுக்கு சில பேருக்கு ஒரு ரேகை மூன்று ரேகையாக அப்படியே படர்ந்திருக்கும் மணிகண்டன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் நவரத்தன மணி மாலை அணிந்தவன் என்ற பொருள் அல்ல ரேகையே மாலையாக கழுத்தில் இருக்கும் நான் வேடிக்கைக்கு சொல்லவில்லை கழுத்திலும் தோளிலும் யாருக்கு ரேகை மாலை போல் படர்ந்திருக்கிறதோ அவர்கள் எப்போதும் புகழ் பெற்றவர்களாக விளங்குவது என்பது தவிர்க்க முடியாதது ஈராறு செவியில் இலகு குண்டலமும் ஆறு தின்புய தழகிய மார்பில் பல்பூஷணமும் பதக்கமும் தரித்து இவையெல்லாம் முருகப்பெருமானுடைய அணிகலன்கள் நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும் முப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும் இவற்றிற்கெல்லாம் நான் விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கே புரியும் நல்ல மணி பூண்ட நவரத்தின மாலை யஜ்ஞோபவீசம் மூன்று முத்து அணிந்திருக்கிற மார்பு செப்பழகுடைய திருவயிறு உந்தியும் வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியாத அழகான திருவயிறும் அதில் அந்த உந்தி சுழியும் இறைவனை அப்படியே மனதில் உருவெழுதி கொண்டால் அடிக்கடி நாம் கோயிலுக்குள்ளே போய் பிற பக்தர்களுக்கு தொலை தர வேண்டியிருக்காது கண்களை மூடி உட்கார்ந்தால் கோயிலின் எந்த மண்டபத்தில் உட்கார்ந்தாலும் முழு உருவம் நம்முடைய கண்முன்பாக வந்து நிற்கும் துவண்ட மருங்கில் சுடரொளி பட்டம் நவரத்னம் பதித்த லட்சி இராவும் இருதொடை அழகும் இணை முழம் தாளும் திருவடை அதனில் சிலம்பொலி முழங்க நான் முதலில் சொன்ன பகுதி மந்திர ஒலி சிறப்பு பற்றி சொன்னேன் இப்போது திருவுருவ தியானம் அப்படியே முருகனை நம்முடைய கண்முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற பகுதி அதை நீங்கள் ஒரு முறை நினைத்து பாருங்கள் முருகப்பெருமானுடைய ஆறு முகமும் மணிமுடி ஆறும் நீரிடு நெற்றியும் நீண்ட புருவமும் பன்னிரு கண்ணும் பவள செவ்வாயும் நன்னெறி நெற்றியில் நவமணி சுட்டியும் ஈராறு செவியில் இலகு குண்டு அலமும் ஆறிரு தின்புய தழகிய மார்பில் பல்பூஷணமும் பதக்கமும் தரித்து நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும் உப்புரி நூலும் முத்தணி மார்பும் செப்பழகுடைய திருவயிருந்தியும் துவண்ட மருந்தில் சுடரொளி பட்டும் நவரத்னம் பதித்த நச்சு இராவும் இரு தொடையழகும் இணை முடந்தாலும் திருவடியதனில் சிலம்பொலி முழங்க எப்படி முருகன் வருகிறார் அந்த சிலம்பு ஒலி முழங்கும்படியாக வருகிறார் என்கிற அந்த சிலம்பு எப்படி ஒலிக்கிறது சிககன 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 பாருங்கள் அந்த காலில இருக்கிற சிலம்பினுடைய ஒலி அழகை சொல்லி காட்டுகிறார் இப்படி எழுத முடியுமா என்று யோசிக்கிறீர்களா அருணகிரிநாதர் தான் இதற்கு வழிகாட்டியவர் மயில் தோகை விரிக்கிற ஓசையை எழுதியிருக்கிறார் சுவாமி செஞ்சிய கால் விசால தோகை என்று மயிலை பாட வந்தவர் அந்த மயில் எப்படி அந்த தோகையை விரிக்குமோ அந்த ஒலியில எழுதி காட்டியவர் சத்குரு அருணகிரிநாத் அந்த அருணகிரிநாதரை நன்கு படித்த காரணத்தினாலே நம்முடைய பாலதேவராய சுவாமிகள் 
அவர் எப்படி அந்த நடந்து திருவடி எதனில் சிலம்பொலி முழங்க செககன 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 முக 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 முகன நடந்து வருகிற போது சிலம்பினுடைய ஒலி எப்படி இருக்கிறது என்கிறார் நக 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 டிகுகுன டிகு டிகு டிகுகுன டிகுன இதுதான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் மனதை பலப்படுத்துவதற்கு விபரீதமான ஒலியை கூட குருமார்கள் பயன்படுத்துவார்கள் இந்த மனம் அச்சமடைகிற போது சில ஒலி குறிப்புகளை கொடுக்கிற போது அது ஒரு நரம்பு அதிர்ச்சியை உண்டு செய்து மனதை பலப்படுத்துகிறது இவையெல்லாம் மனதிற்கு ஊக்கமூட்டக்கூடிய ஒலி குறிப்புகள் மந்திர ஓசைகள் இவற்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவை வித்து என்பதால் தான் விந்து விந்து மயிலோன் விந்து முந்து முந்து முருகவேள் முந்து எந்தனை ஆளும் ஏரக செல்வ அதாவது முருகனை அழைக்கிறார் வருகிற அழகை வர்ணிக்கிறார் அவன் நெஞ்சில் நிற்கிற தன்மையினை சொல்லுகிறார் அவன் என்ன நமக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலை அடுத்து தொடங்குகிறார் அதனை பிறகு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்